ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு வினாஷ் அண்ட் யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி என்சிஆர்டி சீரீஸ்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பொலிட்டிக்கல் தியரி பாலிட்டியில முக்கியமான புக்ஸ் நைன்த் அண்ட் டென்த் டெமோக்ராட்டிக் பாலிடிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் லெவன்த்ல இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒர்க் இத ஒரு முக்கியமான புக்ஸா வந்து இருக்கும் இதை தாண்டி பிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பாலிட்டி புக் பாத்தீங்கன்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் தியரி நம்ம லட்சுமிகாந்த் டிடி பாசு நிறைய வந்து நாக்கா படிச்சிருப்போம் பட் ரீசன்ட் டைம்ஸ் யூபிஎஸ்சி இந்த கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சுத்தி வளர்ச்சி கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு என்சிஆர்டி ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸா வந்து பெனாக்கா இருக்கும் இந்த பொலிட்டிக்கல் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு கதை மாதிரி தாங்க இருக்கும் ஒரு ஒன் லைன்ல எதுவுமே வந்து பெனாக்கா இருக்காது ஒரு மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லயும் பிலிம்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா எப்படி சுத்தி வளர்ச்சி கேட்டாலும் நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பத்து சாப்டர் கிட்ட வந்திருக்கு நம்ம எல்லாமே விழாவரையா வந்து பெனாக்கா பாக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க இருக்கிற எல்லா சாப்டரும் பாக்கிறதுக்கு ரெகுலரா நம்ம யூடியூபும் டெலகிராமும் வந்து பெனாக்கா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரிங்க பாத்துடலாம் ஆனா இந்த மாதிரி சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் எல்லா என்சிஆர்டிஸும் இதே போல டீச் பண்ணி அதுக்கான பிடிஎஃப் நோட்ஸ் லட்சுமிகாந்த் ஜி சி லியாங் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆட் பண்ணி அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல ஆஃபர் பிரைஸ் வந்து பின்னாக்க போயிட்டு இருக்கு அட்மிஷன் இன்னும் ஓபன் தான் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகேவா சரி வாங்க நம்ம கிளாஸ் குள்ள போயிடலாம் சோ நிறைய ஸ்டோரி மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் தெளிவா லிசன் பண்ணுங்க போர் அடிக்காம லிசன் பண்ணுங்க கிளியர் ஓகே நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளியராக வந்து நான் சொல்ல பார்க்குறேன் ஸோ இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நான் பார்க்க போகிறது பொலிட்டிக்கல் தியரி இன்ட்ரடக்ஷன் சரிப்பா இந்த பொலிட்டிக்கல் தியரி இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி ஸோ வீடியோ வந்து ரெண்டு நிமிஷம் கிட்ட ஆயிருக்கு இல்லையா வீடியோ வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு அரசியல் அப்படின்னா என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அரசியல் அப்படின்னா ஐய அது சாக்கடப்பா அது யாருப்பா போவாங்க அப்படின்னு பட் அந்த அரசியல் அப்படின்னா என்ன உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன இப்போ இன்டர்வியூ வந்து கேட்குறாங்க வாட் இஸ் பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அதை மைண்டில் ஏற்றுங்க உங்களுக்கு எந்த கட்சி வேணால் பிடிக்கட்டும் எந்த தலைவர் வேணால் பிடிக்கட்டும் அதை வந்து திங்க் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் வந்து கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகாமல் இதெல்லாம் பேசுகிறேன்னா இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டோரி வந்து பின்னாக்க போகும் சரியா ஓகே ஸோ பொலிட்டிக்கல் தியரி இன்ட்ரடக்ஷன் ரைட்டு சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு லைனில் வந்து பின்னாக்கா முடிச்சிடலாம் இந்த சாப்டரையே இந்த டீ கடை பார்க்கலாம் போனீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு மளிகை கடைக்கு போனீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு அரசியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்க யாரும் வந்து அரசியல் பேசிகிட்டு இருப்பாங்கள்ல அவங்ககிட்டே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கியூமெண்ட் இருக்குல்ல அதுதான் இந்த சாப்டர் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டீ கடைக்கு வந்து போகிறீங்க சரியா இன்றைக்கி டீ வந்து போயிருந்தாக்கா பத்து ரூபா வந்து போயிருந்தாக்கா விற்கிது உங்கள் சம்மில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபா வச்சுக்கோங்களேன் பத்து ரூபாய் டீ வந்து பின்னாக்க வாங்கி குடிக்கிறீங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பின்னாக்க போகிறீங்க அன்றைக்கி உங்கள் சம்பளம் வந்து பதினஞ்சு ரூபா டீ ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு ரூபா வந்து பின்னாக்கா விற்கிது சரியா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டீயை மட்டும் குடிச்சிட்டு வருவீங்களா அப்புறமா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அரசியல் பற்றி எதுவுமே தெரியாது சரி அரசியலை யார் ரூல் பண்ணுறா என்ன பண்ணுறாங்க எதுவுமே வந்து பெனாக்க தெரியாது ஆனால் உங்களோட பேச்சு ரெண்டு விதமாக வந்து பெனாக்க இருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னடா இந்த அரசாங்கம் விலைவாசி ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இது நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் சும்மா அப்படியே பாக்கெட்டில் காசு எடுத்து கொடுத்துலாம் வரமாட்டீங்க விலைவாசி அதிகமாக ஏறுது அப்புறமா சொல்லுவீங்க இன்னொன்று அந்த நாட்டுக்காரர் எப்படி இருக்கான் பற்றியா நம்ம நாட்டில் பற்றியே விலைவாசி ஏற்றி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆட்சி மாறினாலே இப்படி தான்ப்பா இந்த ரெண்டு கேள்வி பத்தொம்பதுவா ஜென்ரலைஸை நம்ம கேட்குற ஒரு கேள்வி தான் ஒரு விலைவாசி ஏறது அப்படின்றப்பார் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு அரசியல் தெரியல அரசியலை பற்றி பேசினாலே ஓடிடுவீங்க ஆனால் நீங்கள் இங்கே அரசியல் பேசியிருக்கீங்க இதான் வந்து பின்னாக்கா ஒன்று இவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு சாப்டர் வீடியோவே க்ளோஸ் கரெக்டா இப்போ நான் பேசப்பட்ட இந்த மூணு விஷயத்தை தான் விழாவரையும் நம்ம அடுத்த ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகே சரி பார்த்துடலாம் இப்போது இந்த பொலிட்டிக்கல் தியரி அப்படின்ற விஷயத்த இங்கே ரெண்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க டூ ட்வின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா மனுஷங்க நம்ம வந்து பெனாக்கா இருக்கோம் ரைட்டா அதர் ஸ்பீஷியஸ் இப்போ வந்து நாய் பூனை ஆடு மாடுலாம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கிட்ட இல்லாத ஒன்று நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது திங்க் பண்ணுற அந்த புத்தி வந்து பெனாக்கா இருக்குது ஓகேவா யோசிப்போம் பேசுவோம் நாம் பேசுகிற விஷயங்கள
சிம்பிளஸ்ட்டாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாமே இருக்குதுங்க ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்ன ஃப்ரெடனிட்டி அப்படின்னா என்ன ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்ன எல்லாமே வந்து இப்போ என்ன இருக்குது ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் டெஃபினேஷன் இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ ஓகே எல்லாத்துமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா மாறுதுங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்கூலு காலேஜு இல்லை வேறு ரேஷன் கார்டுக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்த பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா மாறுது சேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு போதுமானது தான் இன்றைக்கி இருக்கிற ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லும் போது போதுமான விஷயம் தான் நம்ம வந்து இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் இன்னும் அதை கொஞ்சம் மாட்ரேட் பண்ணி சொன்னோம் அப்படின்னா இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷனை டெமோக்ரட்டிக்காக மாற்றலாமே அப்படின்ற கேள்வி தான் இங்கே வைக்கிறதும் பொலிட்டிக்கல் தியரி க்ளியரா புரியுதா ஸோ ஓகே எல்லாமே சரியாக இருக்குப்பா இன்னும் வந்து பண்ணலாமே இப்போ நான் வீடியோ வந்து இப்போ நான் ப்ரோ வீடியோ வந்து ஓகே ப்ரோ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்லுங்களேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து பண்ணுங்களேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஒரு படுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னா நம்ம டெமோக்ராட்டிக்காக மாறலாமா அப்படின்ற விஷயந்தான் சரியா ஓகே ஸோ இப்போது பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன உங்கள் கேள்விக்குள்ள நான் வந்து இப்போ நான் வரேன் அரசியல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கண்ணால் பார்க்குறதா அரசியலாக அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம கண்ணால் என்ன வந்து பார்க்குறோம் தலைவர்கள் வந்து பின்னாக்கா பேசுகிறாங்க எம்எல்ஏ வாங்குறாங்க எம்பி ஆகுறாங்க என்னென்னவோ வந்து பின்னாக்கா பேசுவாங்க அதாவது முடியாத காரியத்தை எல்லாமே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பின்னாக்கா பேசுவாங்க மைக்க உடைப்பாங்க அட் சேம் டைம் ஒரு பக்கம் கிரைம் இருக்கும் ஸ்கேம் இருக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து அரசியலாக அப்படின்ற விஷயம் வந்து பின்னாக்க உண்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்க்கும்போது அரசியல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே புக்லேயே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் டீம் வந்து பின்னாக்கா இருக்குங்க சரியா அந்த டீமில் வந்து ஒருத்தர் வந்து வெளியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த பையன் என்ன பண்ணுறான்னா போய்ட்டு அவங்க அப்பா இல்லை அவங்க அம்மா அந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி உள்ளே வந்து பின்னாக்கா வந்துடுறான் அப்படி இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா டேலண்ட்டுக்கு வந்து பின்னா கிடையாது வெளியே போகணும்னு சொல்லியாச்சு பட் இன்ஃப்ளூயன்ஸை யூஸ் பண்ணி உள்ளே வந்து பின்னாக்கா வரான் இப்போ இந்தியா வந்து வேர்ல்ட் கப்லாம் தோற்றுறான்னு வைங்களேன் நம்ம ஆளுங்க வந்து பின்னாக்க பேசுவாங்க அரசியல் பண்ணி இந்த பிளேயரை உள்ளே வந்து எடுக்கல அதனால தோற்று போயிட்டாங்க அப்புறம் மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த அரசியல் அங்கே வந்து பின்னாக்கா ஏதோ ஒரு வகையில் வருது அது அரசியல் இருக்குதோ அரசியல் இல்லையோ நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது பட் நம்ம வாயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பின்னாக்கா வந்துடும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பின்னாக்கா போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு காரணத்தினால நம்ம அதிகமாக சொல்கிறது ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பாலிடிக்ஸ் அப்புறமா சொல்லுவோம் நம்ம மட்டும் கிடையாதுங்க ஒரு அரசியல் கட்சினால் ஆதாயம் அடைந்த அதாவது ஒரு பெனிஃபிட் அடைஞ்ச ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் இருந்தாலுமே எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்குமே அரசியல் லிங்க் இல்லாமல் இருக்குமா கண்டிப்பாக வந்துருக்கும் பட் அவங்க சொல்கிற விஷயம் இல்லை 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 எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது அப்புறம் தான் சொல்லுவாங்க பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் என்ன பண்ணாலுமே அரசியல் உங்களை விட்டு வந்து பின்னாக்க போகாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த டீ கடையில் உங்களுக்கு அரசியல் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் அரசியல் பேசியிருக்கீங்க நம்ம காந்திஜியை வந்து பின்னாக்கா சொல்லியிருப்பாங்க அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் கழுத்து சுத்தின பாம்பு மாதிரி அதை நீங்கள் எடுக்கவே முடியாது சண்டை போடலாமே தவிர ஓகேவா இப்போ சண்டை போட முடியுமே தவிர உங்களால் வந்து பின்னா எடுத்து எறிய முடியவே முடியாது அந்த தலை சுத்தின பாம்பு மாதிரி உங்களே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம காந்திஜி வந்து சொல்லியிருப்பார் இந்த கோர்ஸ் தான் நீங்கள் எங்கனா வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து பின்னாக்கா பார்த்துக்கோங்க பிங்க் கலரில் போட்டிருக்கீங்களா இந்த கோர்ஸ் சரியா அதே பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சொசைட்டிங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் குரூப் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது வாட் எவர் டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்தாலும் இது நான் டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்தாலுமே ஒரு முடிவு அவங்க வந்து எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக என்ன தேவைப்படுது அரசியல் கண்டிப்பாக வந்து பின்னாக்கா வருது ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்லாம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் அப்புறம் மாதிரி இங்கே குறிப்பிடுறாங்க இங்கே இன்னொரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்லும்போது அரசாங்கன்னா அரசியலான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க இந்த டேர்ம் வந்து படிங்க பாலிடிக்ஸ் இஸ் நாட் கன்ஃபைன் டு த அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே அந்த அரசியல் வந்து பின்னாக்கா வரைய இருக்க முடியாது நிறைய வந்து பின்னாக இருக்குது முதலன் படம் நிறைய பேர் வந்து பின்னாக்கா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அந்த படத்தில் ஒரு சீன் வந்து பின்னாக்கா வரும் அந்த பஸ்ஸெலாம் வந்து எரிப்பாங்க அப்போ அந்த சிஎம்கிட்ட பேசும்போது சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பக்கம் அடித்தா ஜாதி பிரச்சனை அந்த பக்கம் அடித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க பிரச்சனை பண்ணுவாங்க
இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கட்சிக்குமே ஏதோ ஒரு கொள்கை இருக்கும் அவங்க ஏதோ மதத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஜாதியை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு கொள்கையை வந்து பின்னா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த கொள்கையை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அரசியலை வந்து பின்னாக்க இருக்கும் ஸோ பாலிசியை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா பாலிடிக்ஸ் அவங்க வந்து பின்னாக்க பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த பாலிடிக்ஸை நீ எப்படிலாம் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் நீ எம்எல்ஏ ஆக முடியும் இப்படி பண்ணால் தான் நீ எம்பி ஆக முடியும்னு சொல்லிக் கொடுக்க லா அண்ட் ரிலேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி ஸோ பாலிசி பாலிடிக்ஸ் அண்ட் பாலிட்டிக்கு தான் வந்து பின்னாக்கா வித்தியாசம் ரைட்டா அப்போது அந்த அரசாங்கத்துக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசியல் வந்து பின்னாக்கா வரையறுக்க முடியாது அப்புறம் விஷயத்தை இங்கே தெளிவாக வந்து பின்னாக்கா குறிப்பிட்டிருக்காங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ரெண்டு லெவலை வந்து பிரிக்கலாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஒரு லா வந்து கொண்டு வராங்க ஒரு சட்டம் வந்து அவங்க வந்து போடுறாங்க அந்த சட்டம் அப்பா மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்குப்பா செம்மையாக இருக்குப்பா வா பிடிச்சிருக்குப்பா அந்த மக்களோட மனசை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி அந்த லா வந்து பின்னா இருக்கும் இது ஒரு லெவல் இன்னொரு லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி என்னப்பா இது ஒன்றுமே நல்லா இல்லை வா நம்ம எல்லோரும் போயிட்டு ஒரு போராட்டம் வந்து பின்னாக பண்ணலாம் அந்த முடிவை நம்ம வந்து பின்னாக மாற்றலாம் இந்த மாதிரியே வந்து பின்னாக உண்டு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போயிட்டு இந்த முதலன் படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் நீ சீயமாக இருந்துப்பார் அந்த வழி உனக்கு தெரியும் அப்புறம் அந்த மாதிரி ரகுவர் வந்து பின்னாக்க பேசுவார்ல அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா இவங்களே வந்து உள்ளே வந்து என்கேஜ் ஆவாங்க அவங்க பேசில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா நீ இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி அந்த கலெக்டிவாக அவங்க வந்து பின்னாக்க பேச ஆரம்பிப்பாங்க என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் வெறும் ஒரு பேஜ் மட்டும்தான் பட் நான் சொன்ன காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா அரசியலை விட்டு நீ விலகி இருக்க முடியாது நீ விலகினாலும் அரசியல் ஒன்று வந்து பின்னாக்க விடாது அது ஜனநாயக நாடாக இருந்தாலும் சரி ஆட்டோக்ராட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி அரசியல் உன் கூடவே தான் வந்து பின்னாக்க இருக்கும் எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் கிளியர் ஏன்னா ஒரு முடிவு நம்ம எடுக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் சொல்கிற பதில் எடுப்படலை உங்கள் அண்ணன் சொல்கிற பதில் எடுப்படுது அப்படின்னா அங்கே உங்கள் அண்ணன் அரசியல் பண்ணுறான் சரியா அந்த அரசியல் அங்கே பேசப்படுது இதான் வந்து பின்னாக்க விஷயம் சரி ப்ரோ யாருன்னா எப்படின்னா பேசிட்டு போகிறாங்க நம்ம எதுக்காக இந்த பொலிட்டிக்கல் தீரியை வந்து பின்னாக படிக்கணும் என்ன வந்து அவசியம் இருக்குது எக்ஸாமில் மார்க் வாங்கணும் ப்ரோ அதுக்காக மட்டும் வந்து பின்னாக்கா கிடையவே கிடையாது ஒரு பொலிட்டிக்கல் தேரி அப்படின்னு சொல்லும் அரசியல் 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 ரைட் ஓகே பட் அந்த அரசியல் அப்படின்னா என்ன அது என்ன தான் அப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயம் நம்ம வந்து பின்னாக்கா பார்க்கணும் ரைட்டாக இப்போ நம்ம வந்து வெறும் வந்து பின்னாக்கா மூமெண்ட்டு டெவலப்மெண்ட்டு சேஞ்ச் இதெல்லாம் மட்டுமே இருக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து பின்னாக்கா கிடையவே கிடையாது முன்னாடி தலைவர்கள்லாம் என்ன வந்து பின்னாக்கா சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி தலைவர்கள் என்ன வந்து பின்னாக்கா சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு நமக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் அதில் சில வேல்யூலாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒன்று ஒன்றா வந்து பின்னாக்கா கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பின்னாக்கா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போது சில கோட்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போமே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரியில் வந்து பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டல் அவங்க வந்து பின்னாக்கா பேசியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா மொனார்க் வந்து பின்னாக்கா பெஸ்ட்டாக டெமோக்ரஸி பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அரசியல் தெரியவே இல்லைன்னா கூட எது பெஸ்ட்டுன்னு பேசுகிறாங்களே அதுவே ஒரு அரசியல் தான் இது ஒரு விஷயம் மாடர்ன் டைம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸை வந்து பின்னாக்கா பேசியிருப்பார் Freedom as a fundamental right for mankind. அதாவது ஒரு மேன் ஒரு ஹியூமன் இருக்கான் அப்படின்னா அவனுக்கு சுதந்திரம் மட்டும்தான் அடிப்படையான உரிமை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் கால் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்வாலிட்டி வாஸ் க்ரூஷியல் அஸ் ஃப்ரீடம் ஈக்வாலிட்டியும் வேணும் ஃப்ரீடமும் வேணும் அப்புறம் மாதிரி சொல்லியிருப்பார் நம்மளோட ஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்யூன் ஃப்ரீடம் இல்லை சுராஜ் பற்றி அவரோட புக்கான ஹிந்து சுராஜ் வந்து பின்னாக்க எழுதியிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வருத்தம் ஒரு வந்து தான் பேசுகிறாங்க நம்ம பிஆர் அம்பேத்கர் அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனாரிட்டி வந்து பின்னாக்க பேசியிருப்பாங்க சரி அவங்க பேசுனாங்க எதுக்கு அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ற கேள்வி வந்து வரும் இல்லையா அவங்க பேசின விஷயங்கள் அவங்க அரசியல்வாதிகள் வந்து பின்ன கிடையாது காந்திஜி அரசியல்வாதி கிடையாது அம்பேத்கர் அரசியல்வாதி கிடையாது இவங்கெல்லாம் அரசியல்வாதி கிடையாது பொலிட்டிக்கல் திங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க திங்க் பண்ண விஷயத்தை நம்ம அரசியல் சாசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போது காந்திஜி வந்து பின்னாக்கா பேசப்பட்டிருக்க அந்த விஷயங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜை பற்றி இருக்கலாம் அதே மாதிரி அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரியம்பலில் வந்து பின்னாக்கா சொல்
ஓகேவா சரி ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது திருமணம் ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா மாறுங்க ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல வந்து பின்னாக்க ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா மாறும் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து பின்னாக்கா பார்க்க போகிறோம் சரியா ஓகே சரி ஏன் வந்து ஒரு இடத்துலையும் ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா மாறுது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு மேலே ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது சரிப்பா ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து பின்னாக்க பேசுகிறாங்களா இல்லையா அந்த அரசியல் தலைவர்கள் இருந்து எல்லாரும் வந்து பின்னாக்க பேசுகிறாங்களா ஆனால் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலைசம் கொடுக்குறாங்களா கிடையாது இல்லையா உன்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னா நீ போட்டியை வந்து பின்னாக்க போட முடியாது ஜாதியை பேஸ் பண்ணி வந்து பின்னாக்கா பிரிக்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஈக்குவாலிட்டி அவங்க வந்து பின்னாக்கா வருதா கண்டிப்பாக வந்து பின்னாக்கா கிடையாது இன்னொரு இடத்துல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு வந்து போகிறாங்களா இல்லை எல்லாராலேயும் வந்து பின்னாக்க அந்த அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண முடியுதா அப்போ இங்கே ஃப்ரீடமே ஒரு கேள்வியாக தான் நான் வந்து பின்னாக இருக்குது எல்லாருக்குமே அந்த ஃப்ரீடம் வந்து இருக்குதா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலி வந்து இருக்குதா கண்டிப்பாக வந்து கிடையாது ஒரு ஒரு இடத்த பேஸ் பண்ணியே வந்து பின்னாக்கா மாறிக்கிட்டே வந்து பின்னாக்கா இருக்குது சரி இப்போது ஃப்ரீடம்ன்ற விஷயத்தை நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துமே கொடுத்துட்டாங்களா ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் இருந்து சாரி ஆர்டிக்கல் ஃபோர்டீன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் அந்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் ரைட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து பின்னாக்கா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பட் இருந்தாலும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து இன்டர்ப்ரேஷன் வந்து பின்னாக்கா உண்டுங்க அதாவது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறது நம்ம லெவன்த்து புக்கில் வந்து பார்த்துருப்போம் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் எ லிவிங் டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துருப்போமா ஞாபகம் இருக்கா அப்படியே ரிவைண்ட் பண்ணுங்கள் அதில் என்ன பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கோ அப்படி நம்ம வந்து பின்னாக்கா மாற்றிக்கலாம் இல்லை எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு லைஃப் ரைட் டு லேவ்லிஹுட்லாம் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக வந்து பின்னாக்க உருவாக்கப்பட்டது அந்த ஜென்ரேஷன் ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பின்னாக்கா மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ முன்னாடி கொடுத்த ஃப்ரீடம் அன்னைக்கு எப்படி இருந்ததோ அன்றைக்கி தேவைப்பட்டது அப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஃப்ரீடம் இன்றைக்கி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து பின்னாக்கா பார்க்கப்பட்டிருக்கு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னாலஜி இப்போ இந்த டெக்னாலஜி மூலிமா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ட்ரைபிள்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பின்னாக்கா பண்ணலாம் கிராமங்களில் போய் எல்லாம் வந்து பின்னாக்க பண்ண முடியும் ஆனால் சேம் டைம் இதே டெக்னாலஜி தான் நாட்டில் வந்து டெரரிஸ்டையும் வந்து ஊக்குவிக்குது கிரிமினல்ஸையும் வந்து பின்னாக்கா ஊக்குவிக்குது அப்போது என்ன வந்து பின்னாக்கா பண்ண முடியும் அப்படி இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீடம் வந்து டைமென்ஷன் மாறுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரியான டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது டெரரிஸ்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து பின்னா யூஸ் ஆகுது அப்போது இவங்களோட மெயில் ஐடிஸ் இவங்க செண்ட் மெனஸ் எல்லாமே சேஃபாக இருக்கா இல்லையா அந்த கேள்வி வந்து பின்னாக்கா வருது சரியா ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸில் எப்படி இருக்குது அப்புறம் மாதிரி வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒன்று ஹோம் டாஸ்க் இருக்குங்க ஓகேவா சரி என்ன ஹோம் டாஸ்க் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டோரி வந்து இருக்குங்க நான் வந்து ஒரு ஓவரையும் வந்து பின்னாக்கா சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம சாக்ரேட்ஸை பற்றி பேசியிருப்பாங்க சாக்ரேட்ஸ் அந்த பிளாட்டோ அவங்கள பற்றி வந்து பேசப்பட்டிருப்பாங்க சிலப்பஸ் அப்படிலாம் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி வந்து இருக்கும் என்னென்னா ஜஸ்டிஸ் அப்படின்ற கேள்வி வந்து பின்னாக்கா பேசியிருப்பாங்க ஸோ ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா சொல்லும் போது சாக்ரேட்ஸ் வந்து பின்னாக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி வந்து இருக்கும் எதில் அப்படின்னு சொல்லும் போது பிளாட்டோ எழுதிய ரிப்பப்ளிக்கில் புக்கில் ஓகேவா சொல்லியிருப்பாங்க பட் என்னென்னா அவரோட எதிரிகளான செல் ஆஃபர்ஸ் இந்த எதிரிகளாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் சொல்கிற அந்த வாதம் வந்து ஏற்றுக்க மாதிரி இல்லை ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்னாடிக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இங்கே முடிச்சிருப்பாங்க இந்த ஆர்கியூ பண்ணுறவங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து என்ன வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸாக வந்து பின்னாக்கா சொல்லுவாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு பின்னாக்கா உண்மையை பேசுகிறோம் நம்ம வந்து டெப்டை வந்து பின்னாக்கா பே பண்ணுறோம் நேர்மையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஜஸ்டிஸ் அப்புறம் மாதிரி வந்து பின்னாக்கா சொல்லுவாங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்டோரி மாதிரி போகும் இது ரிப்பப்ளிக்கிறது ஒரு புக் மாதிரி வந்து போகும் அந்த செலஃபஸோட அண்ணன் தம்பி நிறைய பேரில் வந்து இருப்பாங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது நண்பனுக்கு நல்லது வந்து பின்னாக்கா பண்ணணும் எனிமிக்கு வந்து கெட்டதை வந்து பின்னாக்க பண்ணும் இந்த மாதிரி வந்து பின்னாக்கா ஒரு பக்கம் வந்து பின்னாக்கா சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாரால் ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுதோ அவங்க தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் அப்புறம் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா காம்ப்ரமைசிங் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பள்ளம் வந்து பின்னாக்க வருது ரைட்டா அந்த பள்ளத்தில் நீ பள்ளத்து நடந்தால் நீ கீழே விழுந்துருவேன் அப்
ஓகே இதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் அப்புறம் மாதிரி வந்து முடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இதில் அவங்க என்ன ஹோம் டாஸ்க் அப்படின்னா இதில் ஒரு எட்டு பேஜ் ஒரு கதை மாதிரி வந்துருக்கும் அந்த கதையை படித்து நீங்கள் வந்து இப்படின்னா சொல்லும் இந்த கதையோட சாரம்சம் நான் ஃபுல்லாக வந்து இப்போ நகை சொல்லிட்டேன் பட் இதை ஒன்ஸ் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதை படித்து எனக்கு வந்து இப்போ நகை நீங்கள் சொல்லணும் கிளியராக ஓகே கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் இது படித்து பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா வந்து மற்ற கதையை நான் சொல்லிட்டேன் அதை சாரம்சம் என்னென்ன சொல்லிட்டேன் பட் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இப்போ நகை சொல்லணும் சரியா ஓகே சரி ஓகே நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் நம்ம என்ன வந்து பண்ணுறோம் சரி எல்லாமே நீ சொல்லிட்டேன் பொள்ளிக்கு தெரிய படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டேன் எல்லாம் நம்ம வந்து பின்னாக்க பார்த்துட்டோம் ஏன் படிக்கணும்னு சொல்லிவிட்டேன் ப்ராக்டிஸ் நம்ம என்ன வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக இதில் படிக்க அவசியம் வருது ஏன் வந்து பார்க்கணும் அந்த கேள்வி வந்து வருது இல்லையா பார்த்துடலாம் சரி இப்போ பொலிட்டிக்கல் தியரி அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து பின்னாக்கா உண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி மாறி வந்து பின்னாக்கா வருது ஃப்ரீடம் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு வந்ததே வந்துக்கிட்டு இருக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம வந்து பின்னாக்கா பார்க்கலாமே ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஈக்குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்க மாறுதுங்க எக்ஸாம்பிள் இவங்களும் தெளிவாக வந்து பின்னாக்க கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து பின்னாக்க ஒரு ரேஷன் கடைக்கு போகிறீங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வந்து பின்னாக்க போகிறீங்க ஒரு பெரிய கியூ வந்து பின்னாக்க இருக்குது சரியா அந்த கியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் வந்து பின்னாக்க வராங்க ப்ரோ கடைக்கு தெரிஞ்சவர் தான் ப்ரோ என் மாமா தான் கடை வச்சுருக்காரு முன்னாடி வந்து பின்னாக போய்க்கிறேன் அப்படின்னு அவர் முன்னாடி போயிட்டார் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகும் நீங்கள் அங்கே ஏமாற பட்டுறீங்க இல்லையா அப்போது நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சுருக்காங்க ஈக்குவல் மீன்ஸ் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ஆல் நானும் காசு கொடுத்தா வந்து வாங்க வந்திருக்கேன் நானும் பொருள் தான் வாங்க வந்திருக்கேன் அவனும் பொருள் தான் வாங்க வந்திருக்கான் அப்போ என்னோடய பொருள் தான் அவனுக்கும் வந்து பின்னாக்க போக போகுது அப்போ ஈக்குவலாக வந்து இருக்கட்டுமே எனக்கு முன்னாடி அவன் ஏன் போய் வந்து பின்னாக்கா வாங்கணும் அப்போ என்னத்தையும் சோர்ந்தவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேணும் அப்புறம் மாதிரி தோணுது சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்குது நம்ம தான் வந்து முன்னாடி வந்தோம் நம்ம தான் முன்னாடி இருக்கணும் அப்படின்னு தோணுது இப்போ நீங்கள் பஸ்ஸில் வந்து பின்னாக்கா போய்கிட்டு இருக்கீங்க சீட்டு முன்னாடி வந்து பின்னாக்கா பிடிச்சிட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு அலாட்டு ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட் சீட்டை வந்து பின்னாக்கா பிடிச்சாச்சு துண்டு போட்டு பிடிச்சிட்டீங்க ஒரு பார்ட்டி வந்து பின்னாக்கா வராங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஐயோ பார்ட்டி பாவமாக இருக்குப்பான்னு எழுந்து இடம் வந்து பின்னா கொடுப்பீங்க மோஸ்ட்டாக கொடுக்க மாட்டோம் பட் நம்ம எழுந்து வந்து பின்னா கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் ஜஸ்டிஃபை ஆகுது ஈக்குவாலிட்டி தான் நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பின்னாக்க போனேன் சீட்டை வந்து பின்னாக பிடிச்ச அதான் வந்து பின்னாக்கா நான் எல்லாமே ஓகே ஆனால் நீயே எழுந்து என்ன பண்ணியிருக்க அந்த பாட்டிக்கு இடம் வந்து பின்னாக்கா கொடுக்கப்பட்டிருக்க அப்போ அந்த ஈக்குவாலிட்டி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓகே தான் பட் அது இருந்துமே ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் இங்கே வந்து பின்னாக்கா பார்க்கப்படுது ரெண்டு பாயிண்ட் ஆச்சா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா புவர்ஸு எல்லோரும் வந்து ஸ்கூலுக்கு போக முடியுமா எல்லோரும் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா எல்லாராலையும் வந்து பின்னாக ஒரு பெரிய கார் வந்து பின்னாக வாங்க முடியுமா இல்லை ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஈக்குவாலிட்டி வந்து பின்னாக்கா ஓகே ஆனால் எல்லாராலும் பேசிக் நீட்ஸ் வந்து பின்னாக்கா இல்லை தின்ன சாப்பாடும் உறங்க இடமும் உடுக்க உடையும் இல்லை அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக ஏழை தான் ரொம்ப வந்து பின்னா கஷ்டம் அப்போது எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்லையும் அவங்க வந்து பின்னாக்கா பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ மூணு பாயிண்ட் நம்ம வந்து பின்னாக்கா பார்த்தோம் நம்பர் ஒன் என்ன வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து பின்னாக்கா இங்கே ரோல் வந்து பின்னாக்கா ப்ளே பண்ணுது அதுவும் ஈக்குவாலிட்டி தான் இடம் பேஸ் பண்ணி மாறுது நீங்கள் கியூல் நிற்கும் போது மாறிங்கன்னா அங்கே ஈக்குவாலிட்டி வேறு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா இருக்குது இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டி வராங்க அவன் இடம் கொடுக்குற அங்கே ஈக்குவாலிட்டி வேறு மாதிரி வந்து பின்னாக்கா மாறுது இன்னொன்று வெறும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டுமே போதுமானதாக இருக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாலு பிஸ்கெட் பாக்கெட் இருக்குப்பா சரியா இது வந்து செம்ம காஸ்ட்லியாக இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப மட்டமாக வந்து பின்னாக இருக்குது கிளியர் இங்கே ஒரு கியூ வந்து பின்னா நிற்குது ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பேர் வந்து பின்னாக்க நிற்கிறாங்க இதில் வந்து ஒருத்த மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பிஸ்கெட் வந்து பின்னாக வாங்கிக்கிறான் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த காஸ்டை வந்து பின்னா வாங்கிக்கிறான் இவங்க மூணு பேரால் அது பின்னாக வாங்க முடியல இதான் நல்லா இருக்கும் இதான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் பட் அவனால் வாங்க முடியல ஏன்னா அவங்ககிட்ட காசு வந்து பின்னா கிடையாது அப்போது இங்கே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீ கியூல் நின்றுக்கப்பா நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்புறம் நீ வந்து வாங்கிக்கோ அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அது ஈக்குவல்
இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்போ நம்மளோட பொறுப்பு அங்கே வந்து இருக்குது சொசைட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரோலும் அங்கே வந்து ப்ளே பண்ணுது அப்போ அதுக்கும் சில விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கிளியர் ஏன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து குத்துறக்காக பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு மியூசிக் பார்ட்டி வந்து பின்னாக நம்ம வந்து போகிறோம் இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூலில் எடுத்துப்போமே நம்ம ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆனுவல் டே வந்து இருக்குது நம்மள முக்கவாசி பேர் பின்னாடி கை மட்டும் அடிக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம கை திரும்ப சொல்லுவோம் இப்படி பண்ணியிருந்தால் நல்லா அழிக்கலாம் பாயவன் இப்படி பண்ணால் சமையல் பண்ணியிருப்பான் பாயவன் அப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ நகை சொல்லுவோம் ஓகேவா பட் நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்காது பட் நம்ம வந்து இப்போ நகை சொல்லுவோம் அப்போ நெக்ஸ்ட் அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த மாதிரி சொல்லி கை தட்டினாங்க இந்த மாதிரி சொல்லி குறை சொன்னாங்க அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும் போது அவன் வந்து இப்போ நகை பெர்ஃபார்ம் சமையல் வந்து இப்போ பண்ணுவான் ஓகேவா ஒரு கிரிக்கெட் பேர் இருக்கான் அப்படின்னா டக் அவுட் ஆனால் யாரும் வந்து பின்னா என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட் வச்சா சிக்ஸ் போயிருக்கும்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அத்தையும் வரும்போது இந்த மாதிரி அடிச்சு சிக்ஸ் வந்து பின்னா பண்ணும்போது மக்களை ஒன்றும் பாராட்டுவாங்க கிளியர் அப்போது அந்த மக்களோட ரோல் அங்கே வந்து பின்னாக்க ப்ளே பண்ணுது சேம் இதே மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிடிக்ஸ்லேயும் வந்து பின்னாக்க ப்ளே பண்ணும் கிளியரா இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீடமாக இருக்கட்டும் ஈக்குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் செக்குலரிசமாக இருக்கட்டும் தனித்தனியாக வந்து பின்னா கிடையாதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளை வந்து அப்ரேஷன் பண்ணாங்கன்னா அதாவது நம்மளை வந்து ஒடுக்குனாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பொங்கி எழுவோம் கிளியரா நம்மளை ஒடுக்கல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜாலியாக வந்து பண்ணால் இருப்போம் ஸோ அவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் நம்மளுக்கு எப்படி வந்து நடக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஈக்குவாலிட்டியோ ஃப்ரீடமாக வந்து பின்னாக்கா மாறி மாறி வந்து பின்னாக்கா நடக்குது கிளியர் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா ஆர்கியூ பண்ணுவோம் நல்லா வந்து பின்னாக்கா பேசுவோம் நல்லா வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் பட் இது என்ன ஏது முழுசாக வந்து பின்னாக்கா தெரியாது ஸோ பொலிட்டிக்கல் தியரி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் திங்கிங் ரேஷனல் திங்கிங் வந்து பின்னா கொண்டு வருது ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்ன ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு காமனான விஷயங்களை ரேஷனலி வந்து பின்னாக்கா திங்க் பண்ண ஒரு ஸ்கில்லை வந்து மேலே கொடுக்குது இப்போ உங்ககிட்ட வந்து கேட்குறாங்க இன்டர்வியூவில் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னா என்ன ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்கும்போது நீங்கள் ஜென்ரலைஸ் ஈக்குவாலிட்டி பா இப்படி தான் அப்படி தான் பான்னு சொல்கிறத விட ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா வா செமையாக இருக்குது அப்புறமா சொல்ல முடியும் இப்போ நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஆ இதான் அதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா மேட்ரே கிடையாது இப்போ இந்த ஒரு புக்கை ஃபுல்லாக படித்து பார்த்தா அப்படின்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட தேராதுங்க நம்ம ஃபுல்லாக கதை சொல்லிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா பத்து நிமிஷம் கூட தேராத ஒரு சாப்டர் தான் ஆனால் நான் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்னா உள்ளே அந்த அளவு இறங்கி நான் வந்து இப்போ நாங்கள் படித்தும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அப்போ கற்றுக்கு நான் சொன்னதை வந்து பின்னாக்கா வேறு மேலோட்டமாக பேசப்படுறது வந்து பின்னாக்கா வேறு கிளியராக இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் தியரியோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து பின்னாக்கா பார்ப்போம் இந்த பேஜ் வந்து பின்னாக்கா பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு பெருசு நோட்ஸ் வந்து இருக்காது இந்த ஒரு லைன் மட்டும் போதுமா தான் இருக்கும் என்னென்ன வருது அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாலிடிக்ஸோட நெகட்டிவ் என்ன இப்போ வந்து பாருங்களேன் பாலிடிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேம் இருக்கும் மேன்பேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ண அந்த மாதிரி பண்ண அப்படின்னு கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க பாசிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் வந்து பின்னாக்க உண்டு கலெக்டிவ் டெசிஷன் வந்து பின்னாக்கா அரசியல் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் மட்டுமே அந்த பாலிசி அப்படிங்கிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் அண்டு திங்கர்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இங்கே வந்து பின்னாக்க உண்டு அம்பேத்கர் காந்தி கால் மார்க்ஸ்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் வந்து பின்னாக்க மேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா பொலிட்டிக்கல் தேரி ஏன் வந்து பின்னா படிக்கணும் இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து பின்னாக்க இருக்குது அந்த படம் லைட்ஸ் எந்த மாதிரி வந்து இருக்குது வேர்ல்ட் லெவல் எந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கும் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் படித்து ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பேசிக்கான ஃபேக்ட்ஸ் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீடம் பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் பாருங்கள் கிட்டதா ஒரு பதினஞ்சு பேஜ் வந்து இருக்குது நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் கிளியராக ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் நம்ம நினைக்கிறேன் டவுட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஹோம் டாஸ்க் மறக்காமல் சொல்லிவிடுங்க நன